Hi everyone! Today, we're going to unbox a Raspberry Pi 4 kit that we purchased online. Interesado kasi ako sa mga projects na pwedeng gawin gamit ang unit na to, tulad ng network attached storage, virtualization server, at para madagdagan pa yung kaalaman sa Linux operating system. Cost effective yung ganitong approach, lalo na sa power consumption, compared sa paggamit ng full-fledged desktop computer. Anytime, pwede kang mag-setup ng iba't ibang operating system sa SD card. Let us check kung ano na yung mga kasama sa kit. So, we have a USB Type-C power cable with push button switch. Convenient for powering on and off the unit. A micro HDMI to HDMI cable for connecting our Raspberry Pi to a monitor. Tatlong pirasong heatsink para sa Raspberry Pi unit. A USB card reader for SD and micro SD card. A 32GB SanDisk micro SD card. Pwede yung 8GB for basic installation ng mga Linux OS, pero para may counting headroom, pinili ko na yung 32GB. A 5.1V 3A USB power adapter. Mas mataas ng kaunti yung power requirement ng Raspberry Pi 4. Kaya kung may older version ka ng Raspberry Pi like 2 or 3, hindi sapat yung kasamang power adapter nun para dito. Lalo na kung magkoconnect ka ng USB devices sa Raspberry Pi like external HDD or SSD. A 9-piece acrylic case with fan to help keep our Raspberry Pi 4 unit in optimal operating temperature. And finally, the Raspberry Pi 4 Model B 4GB single board computer. A guide and user manual. And here is the overview of all the items that came with the kit. Next will be the installation of heatsink to our Raspberry Pi unit, assembly of the acrylic case and putting them all together. Alright, may tatlong components sa unit ang lalagyan natin ng heatsink. Ito yung CPU, USB controller chip, at memory.
at ganito ang output pagkatapos may lagay ng mga heat sinks. Sa assembly naman na acrylic case, gagamit tayo ng standard Phillips head screwdriver. Makakatulong din ang cutter para sa pagtanggal ng plastic at paper cover sa mga acrylic parts later. Ito yung fan na i-coconnect sa GPIO pins ng Raspberry Pi unit. May kasama na rin itong fan grill para hindi accidentally matamaan yung mga fan blades. Kailangan muna natin tanggalin yung apat na screw para ma-access lahat ng parts ng acrylic case at matanggal yung mga plastic and paper cover. Kapag natanggal na ang mga screw, parang may hawak ka ng stacks ng cards. Ito siguro yung aspect na medyo hindi ko nagustuhan sa case. Both sides of each stack ng acrylic case is may plastic and paper cover. Lahat yun tatanggalin natin bago ikabit yung unit. Dito ako medyo natagalan. Kung mayroon lang din sana markings yung individual parts na acrylic case para hindi nakakalito yung assemble lalo na kung na mix up mo yung mga parts. A few moments later. Alright, once matanggal na lahat ng cover, ganito ang magiging itsura ng case. Let's proceed sa paglagay ng Raspberry Pi unit. Kailangan i-align yung area kung nasaan ang micro SD card slot ng unit sa case. And the rest of the parts will fit in. Next is to install the fan and the fan grill. After that, pwede na natin i-secure ang buong case using the screws. Make sure na properly aligned yung mga ports sa case. In this recording, nagkamali ako ng pins sa GPIO kung saan na-connect yung power para sa fan. I'll leave a link sa description para sa official GPIO pin layout. Make sure na sa pin 4 at pin 6 nakakonect. Red wire is yung 5 volts at yung may black stripe naman sa ground.
And this is the final output. Nasubukan ko na rin lahat ng mga accessories and they are working properly. Medyo malakas lang din yung fan at audible siya even when idle. Gagawa ako ng mga video series para sa mga projects using this kit. You may also comment below for your suggestions. Thanks for watching!